报告，有急电。李队长，抱歉，事关重大，只好来打搅你们了。怎么？原安的几处日军已经向罗龙镇进发了。为了争取时间，他们竟然趁夜赶路。现在离罗龙镇只有两百多公里了。什么？我这边也得到了同样的消息。罗龙镇是军事要地，是打开中国西南的门户，鬼子必然不会放过这里。军火库一战，他们损失惨重。这次他们必然会调集大量兵力进行反扑。两百公里，如果这样的话，后天就会到。咱们得赶紧做好准备啊！没错，战况紧急，着急指示我们，无论如何想尽一切办法，用尽一切力量，也要打击鬼子。海团长，日军来势汹汹，此番必是一场恶战，只有合作才有更大的胜算。我们想和你们一起抗击鬼子，能跟你们一起合作，是我的荣幸。都是中国人，不说客套话，赶紧做准备吧。我们要马上回去布置战斗任务。海团长，我向你保证，我们会尽我们最大的力量抗击鬼子，减轻你们的压力。那就有劳你们了。天放，罗龙镇小队就交由你指挥，绝不能让鬼子跨过罗龙镇。是。弟妹，虽然迟了点但还是祝你和天放新婚快乐。你们都保重，我走了。我得走了。我走了之后，你带着乡亲们好好躲起来，等着我回来。我知道了。嗯、庄华寨的兄弟姐妹们，天放就此告别。我想你们都听到了，鬼子后天就会到罗龙镇，我得回去好好的迎接他们。我走之后，你们要好好的保重。走，是姐，我先走了。天放哥，春兰怎么了？瑶娘，赏花债就交给你了，我要跟天放哥一起去战斗。你说什么呢？你可不能去啊！这场仗太危险了。我知道，正是因为这是一场硬仗，一场死仗，我才要跟你一块儿去